பெருமதிப்புக்குரிய தோழர்களே கீழ்வன்மணியும் திராவிட இயக்கமும் என்ற தலைப்பிலே நம் மத்தியிலே விளக்கு உரையாற்ற வந்திருக்கின்ற தோழர் பசு கௌதமன் அவர்களே இந்த நிகழ்வை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தந்தை பெரியார் திராவிட இயக்கத்தின் கோவில் மாநகர பொறுப்பாளர்களே தோழர்களே அனைவருக்கும் மோக்க நன்றி வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே தோழர் மனோஜ் அவர்கள் சொன்னது போல தமிழ்நாட்டிலே கீழ்மண்மணி நிகழ்வு எவ்வளோ கொடூரமானதோ அதுக்கு நிகராக திராவிட இயக்கத்தின் மீதும் அந்த குற்றச்சாட்டை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதை நாம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற வகையில் தொடர் பசுக்கதோன் அவர்கள் இங்கே உரையாற்றிருக்கின்றார்கள் தொடர் பசு கௌதமன் அவர்கள் திராவிட கால திராவிட காலத்திலே நாங்கள் சமகாலத்திலே பணியாற்றிய தோழர்கள் பசு கௌதமன் திராவிட இயக்க குடும்பம் பசு என்பது பசுபதி அவருடைய தந்தை அவருடைய தந்தை பெரியார் காலத்திலேயே ஒரு அணுக்க தொண்டராக இருந்து பணியாற்றியவர் கடந்த மாதம் சட்ட அறிவிப்பு போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு என்ற நூலை நாம் வெளியிட்டோமே அந்த போராட்டத்திற்கு தஞ்சையிலே மாநாடு ஐயா அவர்கள் கூட்டிய போது அந்த மாநாட்டில் நடத்திய ப பொறுப்பாளர்கள் ஒருவராக இருந்தவர் பசு கௌதனுடைய தந்தை பசுபதி அவர்கள் அவர் வழியிலே இன்றைக்கு கொள்கை உலத்தோடு வந்திருக்கக்கூடிய கௌதமன் அவர்கள் இந்த அரங்கிலே சென்ற ஆண்டு ஒரு நூல் வெளியிடப்பட்டது நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் தொகுத்த நான் சொன்னால் உனக்கேன் கோபம் வர வேண்டும் என்று தந்தை பெரியாருடைய பேச்சு எழுத்து தொகுத்து வெளியிடப்பட்டது அந்த நூல் அதை தொகுத்தவர் பசு கௌதமன் அவர்கள் தா பாண்டியன் அவர்கள் வந்து இங்கே வெளியிட்டார் அதை எழுதியவர் தொகுத்தவர் பசு கௌதமன் அவர்கள் அவருடைய ஒரு சாதி மறுப்பு திருமணம் பெரியார் இயக்கத்திலே அந்த கொள்கையிலே கூறியவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியமாக சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் அவருடைய மனைவியுடைய தந்தையும் சட்டரி போராட்டத்திலே சிறைக்கு சென்றவர்கள் அப்படி ஒரு கொள்கை உரத்தோடு விளங்குகின்ற நமது பசு கௌதமன் அவர்கள் அடுத்து இந்த கீழ்வன்மணி பற்றிய நூலையும் எழுதி கொண்டிருக்கின்றார் விரைவில் வெளியிட இருக்கின்றார்கள் தோழர்களே அந்த கீழ்வன்மணி நிகழ்வுகள் எல்லாம் கௌதமன் அவர்கள் விளக்கமாக இங்கே நம் இடத்திலே சொல்வார்கள் பொதுவாக திராவிட இயக்கம் என்று சொன்னால் பெரியாரை தல பெரியாரை வைத்து இன்றைக்கு பார்ப்பனர்கள் அதிமுக திமுக செய்யக்கூடிய அல்லது அவங்க ஆட்சியில் நடந்த தவறுகளையோ அல்லது குற்றச்சாட்டுகளையோ ஒட்டுமொத்தமான திராவிட இயக்கம் திராவிட இயக்கம் என்று சொல்லி பேசுவார்கள் அதை அது காரணம் அவர் நோக்கம் உண்மையாகவே திராவிடர் கழகத்தை எதிர்ப்பதல்ல அவர்களுக்கு அரசியலிலே மக்களிடத்தில் இதை குற்றச்சாட்டை சொன்னால் அது போய் அவர் அரசியல் வெற்றிடம் ஏற்படும் பயன்பட வேண்டும் என்பது ஆனால் அவர் நேரடியாக அவர்கள் செய்யக்கூடிய அரசியலில் ஆட்சியில் செய்யக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளை ஒட்டுமொத்தமாக திராவிட இயக்கத்தின் மீது சுமத்துவது திராவிட இயக்கத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய கோபத்தை அவர்கள் மீது காட்டுவது என்று பார்ப்பனர்கள் தங்களுடைய சூழ்ச்சியிலே அவருடைய நலனுக்காக ஒவ்வொரு நேரமும் மாற்றி மாற்றி பேசி இந்த செயல்களை செய்வார்கள் ஆனால் தத்துவார்த்த ரீதியிலே கொள்கை அடிப்படையில் பெரியார் இன்றைக்கு கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திருச்சியில் நாம் கூடிய கூட்டம் அதற்காகத்தான் அந்த கருப்பு சட்டை கூட்டம் வரலாற்றிலே ஒரு முக்கியமான இடம்பெற்றக்கூடிய நிகழ்வது 
அந்த கருப்பு சட்டை கூட்டமே நாம் அது கூட்டியது காரணம் இன்றைய பார்ப்பனர்களின் இன்றைய இந்துத்துவ ஆர் எஸ் எஸ் பார்ப்பன இயக்கங்களின் ஒரு தமிழ்நாட்டின் மீது அவர் எடுத்துக்கூடிய நடவடிக்கைகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக நாம் பெரியாரை முன்னிறுத்தி காட்டிய அந்த கூட்டம் அந்த அந்த வகையில் தந்தை பெரியாருடைய அடிப்பை லட்சியமே சாதி ஒழிப்பு தான் பெரியார் இதற்காக ஒரு தனி இயக்கமெல்லாம் நடத்தலை திராவிடர் கழகம் என்ற ஒரே பெயரிலே நடத்தியதில் சாதி ஒழிப்பு முதன்மையானது சாதியாகத்தான் பெரியார் அவர்கள் அது பார்ப்பனர்களால் நாம் எப்படி நமது தமிழ் தமிழ் மக்கள் திராவிடர்கள் என்று அவர் சொன்னாலும் தமிழ் மக்கள் எப்படி கூறு போடப்பட்டோம் எப்படி நாம் மனிதர்களாக மதிக்கப்படாமல் வாழ முடியாமல் தடுக்கப்பட்டோம் என்ற சிந்தனையிலே பெரியார் தொடங்கியது தான் திராவிட கழகமும் இந்த இயக்கமும் ஆகவே அடிப்படையே அவருடைய நோக்கம் சாதி ஒழிப்பு தான் அதுக்காக தனியார் துணை அமைப்பெல்லாம் எதுவுமே அவர் வச்சுக்கல அந்த எதை செய்தாலும் திராவிட கழகத்தின் பெயரிலேயே நடந்தது திராவிட கழகமாக தான் நடந்தது அவர் இந்த சாதி ஒழிப்பிலே பெரியார் காரணம் அவர் பின்னாடி ஒவ்வொரு சிறு சிறு நிகழ்வுகளுக்காக தொடர்ந்து போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கவில்லை ஒட்டுமொத்தமா ஒட்டுமொத்தமா சாதியே இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் லட்சியம் அது ஒழியணும் இவர்தான் மூலம் மூலமே ஒழியணும் என்பதுதான் பெரியாரின் நோக்கம் அதுக்காக தான் சட்டரி போராட்டம் என்று உச்சத்துல போய் அது அந்த புத்தகம் நீங்களும் அன்றைக்கு வந்திருப்பீங்க விளக்கி எல்லாரும் சொன்னாங்க அது சாதி ஒழிப்பு தான் மூலம் என்று வருகின்ற போது எங்கே அது காப்பாற்றப்படுகிறது என்ற போது சட்டத்திலிருந்தே அரசியல் சட்டமே காப்பாற்றுகின்றது அரசியல் சட்டமே மனு தர்மத்தின் அடிப்படையில எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அந்த மனு தர்மம் சாதியை தான் காப்பாற்றுகின்றது என்ற அடிப்படையில பெரியார் அவர்கள் சாதி ஒழிப்பை மூலமாக வைத்தார் ஆகவே அவர் அப்புறம் இந்த சாதிக்கு செஞ்சாரா அந்த சாதிக்கு செஞ்சாரா அவங்க ஒரு சாதி தனித்தனியா கேள்வியே எழுதாது ஒட்டு மொத்தமா சாதியே வேண்டான பின்னாடி அப்புறம் எந்த சாதியும் ஒன்று தனிமே இல்லை அந்த அடிப்படையில் நோக்கம் அவருடையது ஆனால் அதே நேரத்தில் வாழ் வாழுகின்ற காலத்தில் வாழுகின்ற காலத்தில் நிகழக்கூடிய நிகழ்வுகளில் நடக்கும் மனித வதைக்கு சாதியின் பெயரால் நடக்கின்ற தீண்டாமையின் பெயரால் நடக்கின்ற மனித வதை அதை எதிர்த்தும் அவர் ஒன்றும் செய்யலையா என்று சொல்லிவிட முடியாது அவர் ஏராளமான நிகழ்வுகள் அவர் வாழ்க்கையில் அவருக்கு நடந்து நடந்திருக்கின்றது இதே போலத்தான் கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்னால் நாம் நீடாமங்கலமும் சாதிய வன்கொடுமையும் என்ற தலைப்பிலே பேராசிரியர் நீலகண்டன் அவர்கள் எழுதிய புத்தகம் நாம் வெளியே வந்து அறிமுக கூட்டமாக வைத்தோம் நீலகண்டன் வந்திருந்தார் அதில் இதே போல வெண்மணி கீழ்வெண்ணி மனையில போல கீழ்வெண்மணியில ஒரு நிகழ்வு கொடூரமான நிகழ்வு நாற்பத்தி நான்கு சகோதரர்கள் தலித் சகோதரர்கள் கொடூரமாக எரித்து கொள்ளப்பட்ட நிகழ்வு நீடாமங்கலத்தில் கண்ணுக்கு முன்னால் அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சி மாநாடு காங்கிரஸ் கட்சி மாநாட்டில் சமபந்தி விருந்து என்று ஒன்று அவர்கள் அன்றைக்கு சாதி நாங்கள் பார்ப்பதில்லை என்று காட்டுவதற்காக சமபந்தி விருந்து என்று அவர்கள் ஒரு வழக்கமாக வைத்திருந்தார்கள் அப்படி வைக்கப்பட்ட நிகழ்வில் நீடாமங்கலத்தில் மாநாடு மதியம் சாப்பாடு பரிமாறப்படுகிறது அது சம்பந்தி விருந்த என்று அறிவித்ததால் அந்த பகுதியில் இருந்த ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்த தோழர்கள் அந்த விருந்திலே கலந்து கொள்கின்றார்கள் ஆனால் பெயருக்கு விளம்பரப்படுத்திவிட்டு உண்மையிலேயே தலித்துகள் வந்து அமர்கின்ற போது அமர்ந்து சாப்பிடுகின்ற போது அதை உருவா அதை நடத்திய அந்த பகுதி அந்த பெருந்தனக்காரர் அந்த மாநாட்டினுடைய பொறுப்பாளர் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் அவருடைய அடி ஆட்கள் இந்த தலித் மக்களை அடித்து உதைத்து கடுமையாக தாக்கி அவர்களை வெளியேற்றுகின்றார்கள் இந்த செய்தி பெரியாருக்கு தெரிந்து விடுதலையிலே அது கண்டித்து எழுதி அதற்கு பின்னால் உடனடியாக திராவிடர் கழக தோழர்களை அவர்களை மருத்துவமனையிலும் இருந்த தோழர்களை எல்லாம் சந்தித்து அவர்களுக்கு அஞ்சி அந்த பகுதியில் வாழ முடியாத அளவுக்கு உருவாக்கப்பட்ட பின்னால் அன்றைக்கு நீடாமங்கல பகுதியில் இருந்த திராவிட கழக தோழர்கள் ஒவ்வொருவருடைய வீடுகளிலும் போய் அவர்களை காப்பாற்றி பாதுகாப்பாக அவர்களுக்கு ஒன்று தங்களுடைய பொறுப்பில் வைத்துக் கொண்டு காப்பாற்றுகின்றார்கள் பல பேரை இப்போ ஈரோட்டில் பெரியார் இடத்துல அழைத்து வந்து பெரியார் இடத்துல பிடிக்கின்றார்கள் பெரியார் ஈரோட்டில் வைத்து அவர்களை பாதுகாக்கின்றார் பாதுகாப்பதோடு மட்டுமல்ல 
அதற்கு பின்னால் அவருக்கு நியாயம் கேட்டு அவன் ஒவ்வொரு ஊருக்கு போகும்போதும் அந்த நீடாமங்கலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட அந்த ச தோழர்களை அவருடைய வேலை உட்கார வச்சு அழைச்சிக்கிட்டு போய் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் உட்கார வச்சு இந்த சாதிய கொடுமையை சொல்லி நியாயம் கேட்டு பெரியார் அவர்கள் இயக்கமாகவே ஒரு இயக்கமாகவே நடத்துகிறார் அந்த ஒரு பெரிய புத்தகம் அது விரிவான புத்தகம் அந்த நிகழ்வு அது இன்றைக்கு வெளியில் வந்திருக்கின்றது நீடாமங்கலத்தில் நடந்த சாதிய கொடுமை பெரியார் அவர்கள் முழுமையாக அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கும் வழக்கு அதற்கு பின்னால் அவருடைய பாதித்த அந்த வன்கொடுமையில் பாதிக்கப்பட்ட தோழருடைய ஒரு மகனுக்கு காவல்துறையில் வேலை வாங்கி பின்னால் வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கின்றார் பெரியார் அவர்கள் அவர் சென்னையில் காவல்துறையில் வேலையில் இருக்க அந்த பாதிக்கப்பட்டவருடைய மகன் இப்படி அவர் குடும்பத்தையும் பின்னால் காப்பாற்றுகின்ற தன்மையிலே பெரியார் ஈடுபடுறார் இப்படி நிறைய நிகழ்வுகள் இருக்கு ஆனால் பெரியாருக்கு இதையெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு இதை மட்டுமே பிரச்சாரமா வைத்துக் கொண்டு இதை மட்டுமே சொல்லிக் கொண்டு இருப்பது என்பது அல்ல அந்த வகையில அவர்கள் எல்லா நிகழ்வுகளையும் நடத்துவதும் அது எல்லாவற்றிலும் சாதி ஒழிப்பிலே மொத்தமாக வருகின்ற போது சாதி ஒழிப்பு போராட்டமாக பார்ப்பன போராட்டமாகத்தான் முழு வடிவமாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஆனால் இடையிலே வரக்கூடிய எந்த நிகழ்விலும் அவர் பங்கெடுக்காமல் இல்லை எல்லாவற்றிலும் இந்த கீழ்வெண்மணி நிகழ்வுகளை கூட அவர் விரிவாக சொன்னால் சொல்வார்கள் அப்போது கூட விடுதலையில அவர் இந்த ஜனநாயக நாட்டில எவ்வளவு காந்தியாரை மறுக்கொண்டு காந்தி கொல்லப்பட்டார் இந்த ஜன விப்பாந்தியத காந்தியாருடைய நினைவு நாள் கோட்சை கொன்றனார் அதையெல்லாம் சொல்லும்போது ஆங்கிலேயர்கள் போன பின்னால் இங்கே என்ன சுதந்திரம் வந்து ஜனநாயகம் காக்கப்படும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் காளிகள் நாயமாகத்தான் போய்விட்டது என்று சொல்லி வகைப்படுத்தி அப்போ காமராஜருடைய வீடு இப்போ ஆர்எஸ்எஸ்கார போய் காமராஜர் வீட்டை தாக்குறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அறுபத்தி ஐந்தில் அது பசுவதை தடை சட்டத்துக்கு காமராஜர் எதிராக இருந்தார் என்பதற்காக அவர் வீட்டை தாக்குறாங்க இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி அதில் கீழ்வெண்மணியில் குழந்தைகள் பெண்கள் தலித்துகள் விவசாயிகளாக இருக்கக்கூடிய தலித் கூலிகளாக இருக்கக்கூடிய தலித்துகள் வீட்டிலே கொடூரமாக நாற்பத்தி நான்கு பேர் எரித்து கொல்லப்பட்டதை கண்டு அதையும் சேர்த்து இந்த நாட்டில் இப்படி காளிகளுடைய ஜனநாயகம் இல்லாமல் காளிகள் நாயகமாகவே போய்விட்டது என்று சொல்லி அன்றைக்கு அதை தனித்தமிழ்நாடு ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் அது தனித்தமிழ்நாடால் தான் இனி இதுக்கெல்லாம் தீர்வு என்பது போல அதை ஒப்பிட்டு அந்த அறிக்கையில் தர்றார் அந்த வகையில் அவர் எதுவுமே செய்யலை பேசலை என்பது போல இன்றைக்கு மொத்தமாக விமர்சிக்கிறார் ஆனால் அவர்களை போல தனியாக ஒரு இயக்கம் தாய் கழகம் ஒன்று தீண்டாமைக்கு ஒரு கழகம் என்று துணை கழகம்லாம் பெரியார் வைத்துக் கொண்டிருக்கவில்லை அவர் முழுமையாக முழுமையாக திராவிட கழகம் என்று சொன்னாலே அது முழுமையாக சாதி ஒழிப்பு தான் சாதியை பார்ப்பன எதிர்ப்பு தான் அதற்கு என்று முழுமையாக வைத்துக் கொண்டு செயல்பட்டவர் தந்தி பெரியார் ஆகவே அந்த நிகழ்வில் அதோடு மட்டும் இல்லை அதுக்கு கேள்வி மட்டுமே அது முடிஞ்சோட எல்லாமே சாதி ஒழிஞ்சிருச்சு தீட்டாமல் ஒழிஞ்சிருச்சுன்னு இல்லை அதுக்கு பின்னாலும் இன்றைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து பல நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டுதான் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது ஆணவ படுகொலை வரைக்கும் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது அதற்கும் இப்போது இயங்குகின்ற பெரியார் இயக்கங்களும் எந்த வகையிலும் அதை நாம் அது ஒரு நமக்கு பொறுப்பல்ல நாம் அதை நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை என்பது போலவோ நமக்கு அதில் கொள்கையில் உடன்பாடு இல்லை என்பது போலவோ நாம் எப்போதும் இருந்ததில்லை முழுமையாக அதற்காக களத்தில் இறங்கி போராடுவதிலும் பெரியார் இயக்கம் முன்னணியில் இருந்து தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே ஒட்டுமொத்தமாக அந்த விமர்சனங்கள் தவறு அதற்கான விளக்கமும் நேரடியாக இன்றொன்று கூட அந்த கோபாலகிருஷ்ணன் நாயுடு கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அதற்கு பின்னால் எதிர்வினை ஆற்றி ஆற்றி இருக்கின்றார்கள் அந்த வெண்மணிக்கு காரணமானவன் அந்த கோபாலகிருஷ்ண நாயுடு அவனுக்கு அழித்தொழித்தல் என்ற வகையில் அன்றைக்கு இளைஞர்கள் அவரை கொலை செய்கின்றார்கள் அந்த சம்பவத்தில் திராவிட கழக இளைஞர்கள் பங்கெடுத்துக் கொள்கின்றார்கள் அந்த சம்பவத்தில் திராவிட கழக இளைஞர்கள் பங்கெடுத்து அந்த கொலை சம்பவத்தில் இருந்து திருச்சி சிறையில் அழைக்கப்படுகின்றார்கள் அதில் வரக்கூடிய அந்த வாட்ஸ்அப்பில் கூட செய்தி வரும் மணி குளத்தூர் மணி சொன்னதா அது 
உண்மை திராவிட கழக தோழர்கள் பங்கெடுத்தது உண்மை ஆனால் அந்த வழக்கு நடத்தி நானே தான் எல்லாம் பண்ணேன் என் பேர் வரும் அது அது உண்மை அல்ல நான் முழுமையாக அதில் பங்கெடுத்துக் கொள்ளவில்லை எனக்கு அதில் என்ன சம்பந்தம் சொன்னால் அன்றைக்கு நான் இளைஞரணி செயலாளராக இருந்து செயல்பட்டேன் ஆகவே தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா மாவட்டங்களிலும் அமைப்பு தோழர்களோடு எனக்கு பங்களிப்பு உண்டு எல்லோரும் கலந்து கொள்வேன் க களப்பணியாற்றி எல்லோரோடும் சேர்ந்து எல்லா மாவட்டத்திலும் களப்பணியாற்றியிருக்கின்றேன் அப்போது அங்கே ஸ்டாலின் ஆர்பிஎஸ் ஸ்டாலின் வழக்கறிஞர் அவர் இப்போ இரண்டு ஆண்டுக்கு முன்னாடி இறந்துட்டாரு அவரு தான் அவரு அந்த இளைஞர்களுக்கு பங்கெடுத்து கொண்ட அந்த இளைஞர்களுக்காக வழக்கு நடத்தி அவர்களுக்கு எல்லா வகையிலும் துணை நின்றவர் ஆர் பி எஸ் ஸ்டாலின் அவரை எண்ணி நான் அந்த பகுதி போகும்போது இரண்டொரு முறை அந்த செய்திகளை சொல்லி நானும் அவர் வீடுகளுக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர்களுடைய சிறையில் போய் சந்திக்கின்ற சந்தித்து அவர்களுக்கான வாய்ப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்த தரக்கூடிய பணியை நான் செய்திருக்கின்றேன் அந்த வழக்கில் என்னுடைய பங்கு அவ்வளவுதான் மற்ற வகையில் அது முழுக்க ஆர் பி எஸ் ஸ்டாலினுடைய பங்கு ஆக அதில் அடிப்படை என்னன்னு சொன்னால் திராவிட கழகத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது என்பதுக்காக இந்த செய்தியை குளத்தூர் மணி அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் அது உண்மைதான் அதில் திராவிட கழகம் பெரும் பங்கு அந்த கோபாலிருஷ்ண நாயுடு கொல்லப்பட்டதிலே பெரும் பங்கு நம்ம இயக்க தோழர்களுக்கு திராவிட கழக தோழர்களுக்கு உண்டு ஆனால் அதை அந்த போக்கை ஐய ஐயாவோ திராவிட கழகமோ ஏற்றுக்கொண்டதில்லை அதனால் அதை விடுதலையில் அவர்கள் செய்தியாகவோ பதிவுகளோ இல்லாமல் போய்விட்டது ஆக அதுக்காக அந்த தோழர்களையும் இயக்கம் ஒன்றும் இயக்க நீக்கவோ மற்ற நடவடிக்கைகள் இல்லை ஆனால் அதை பதிவு மட்டும் செய்யாமல் விட்டார்கள் என்ற அளவிலே தான் இன்றைக்கு இருந்த உண்மை ஆக அந்த ஏதோ அந்த சம்பவங்களே நமக்கு அந்த கேள்வெண்மணியே நமக்கு தொடர்பில்லாதது என்பது அல்ல அதில் இன்னொன்றும் இவர் தமிழ்நாட்டில் கீழத்தஞ்சி நெல்வேலையும் இன்றைக்கு காவிரி டெல்டா பகுதி என்று சொன்னாலும் அதிக அளவிலே விவசாய நிலங்கள் வாய்ந்தது நெல் நிலையங்கள் வாய்ந்தது கீழத்தஞ்சி மாவட்டம் அதில் கீழத்தஞ்சி மாவட்டத்தில் அதிகமாக விவசாய கூலி தொழிலாளர்களாக இருந்தவர்களுக்கு இரண்டு அமைப்புகள் தான் அங்கே செயல்பட்டது ஒன்று கம்யூனிஸ்ட் அமைப்பு ஒன்று திராவிட கழகம் திராவிட விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கம் என்றே அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது அதற்கு ஏஜே கஸ்தூரி ரங்கன் அதற்கு ஒரு முழு பெருப்படுத்து செயல்பட்டார்கள் அவர் தலித் அல்ல அவர் சமூகம் செல்லக்கூடிய உயர் ஜாதிக்காரர் தான் அந்த ஆனாலும் அவர் தன்னுடைய தந்தை திராவிட கழகத்தில் இருந்து தன்னுடைய தந்தைக்கு விடுதலை வாசித்து வாசித்து தந்தைக்கு எடுத்து சொல்லி அந்த காலகட்டத்திலேயே இவர் உள்வாங்கி மாணவ பருவத்திலேயே முழுமையான பெரியாரிஸ்டாக மாறியவர் ஏ ஜி கே அவர் பின்னாடி அந்த கீழத்தஞ்சி மாவட்டம் கடுமையான சாதிய வன்கொடுமைகள் இருந்த மாவட்டம் அதில் எப்படி கேரளாவுடைய நம்பூதிரிகள் பெண்களை திருமணம் நடந்தால் முதல் இரவு அந்த நம்பூதிரிகளோடு தான் அந்த மணமகள் இருக்க வேண்டும் என்று அங்கே இருந்ததோ அதே இங்கே கீழத்தட்டில் இருந்திருக்கின்றது அது நம்பூதிரி வேலையே இந்த கோபாலிருஷ்ணன் நாயுடு செஞ்சிருக்கான் கோபாலிருஷ்ணன் நாயுடு திருமணமே பண்ணிக்கல ஆனால் தினந்தோடும் திருமணம் அவனுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கான் அப்போ இது எல்லாம் அந்த கொடுமைகளை எல்லாம் பார்த்து ஏச்சிக்கே முழுமையாக அந்த விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தை பொறுப்படுத்து அந்த விவசாய தொழிலாளர் சங்கம் அவர் இவர் ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெறும் கூலி உயர்வும் விவசாயிகளுடைய பொருளாதார அடிப்படையில் மட்டுமே இந்த தொழிலாளர்களுக்காக போராடி கொண்டிருந்தது ஆனால் திராவிட விவசாய தொழிலாளர் சங்கம் இவர்கள் கூலி உயர்வுக்காக மட்டும் இல்லாமல் சுயமரியாதை உணர்வோடு இந்த 
நிலைகளிலிருந்தும் அந்த விவசாய தொழிலாளர்கள் சுயமரியாதை பெற வேண்டும் என்கின்ற கருத்தோடு ஏஜிக்கு அவர்கள் அந்த இயக்கம் கிட்டார்கள் அத பொதுவா அந்த பகுதியில் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா அந்த கிழத்தஞ்சி மாவட்டத்துல தெருவில நேர போனா இடது பக்கம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய கோட்டைகளாக இருந்தால் வலது பக்கம் ஏஜிகேவுடைய திராவிட விவசாய தொழிலாளர் சங்கமாகத்தான் அந்த அளவுக்கு இரண்டுமே கூர்மையான தொழிற்சங்கங்களை வகுத்து கொண்டு அந்த விவசாய தொழிலாளர் இடத்துல செயல்பட்ட அமைப்புகள் அப்போ ஏஜிகே இரண்டையும் கலந்து செயல்பட்டார்கள் வெறும் பெரியார் அவர்கள் அடிப்படையிலேயே வெறும் கூலி உயர்வு ஒரு சமூகம் முன்னேறி விடாது என்று அடிப்படையில கருத்துடைய பெரியார் அது அந்த விவசாய அந்த தொழிலிலே பண்புதாரராக மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் ஐயாவுடைய கோரிக்கை ஒரு அஞ்சு ரூபா கூலி உயர்த்திட்டா அவர் ஐயா அண்ணன் கருத்து சொல்றாருனா ஒரு அஞ்சு ரூபா கூலி உயர்த்திட்டீங்கன்னா நீங்க அஞ்சு ரூபா கூலி உயர்த்தினா உடனே அந்த அஞ்சு ரூபாய்க்கு இணையாக மளிகை கடைக்காரன் சர்க்கரையில விள வைப்பான் அரிசியில விள வைப்பான் ஒவ்வொரு தொழிலையும் ஒவ்வொரு வியாபாரத்திலையும் உடனே அதுல விள வைப்பான் இந்த அஞ்சு ரூபாய் அவன் பிடிக்கிருவான் எவ்வளவு உயருதோ அது உடனே வியாபாரி அதை பிடிக்கிருவான் உற்பத்தி பண்ற முதலாளி பிடிக்கிருவான் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து பிடுங்குவான் ஆகவே அது அல்ல நீங்கள் அது பங்குதாரர்களாக லாபத்தில் பங்கு அவன் உழைப்பில பங்கு லாபத்தில் பங்கு என்பது போல ஐயாவுடைய கருத்து அந்த வகையில தான் ஏஜிக்கு ஆகிய தொழிலாளர் சங்கம் நடத்தி மிக கூர்மையாக அவர்கள் நடத்தினார்கள் அவர்களை பற்றியும் நிறைய பசு கௌதம் அவர்களால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவரோட அல்ல தஞ்சை மாவட்டம் ஏன்னா அந்த இயக்கமே அங்கே நாம இங்கே இருக்கக்கூடிய கருப்பு சட்டைகள் மற்ற தமிழ்நாட்டிலே மற்ற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பெரிய தொண்டர்களோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளோடைய நேரடியாக எதையும் நாம் அனுபவிக்க முடியாது ஆனால் அந்த களத்திலிருந்து அந்த விவசாய தொழிலாளர்களோடு இருந்து களத்திலிருந்து நேராக பார்ப்பன ஆதிக்கத்தையும் அங்கேதான் அதிகமா நாம் இங்கே பேசதான் முடியும் நேரடியாக அனுபவிச்சது இல்லை நாம அங்கே நேரடியாக அனுபவித்தவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் நேராக பார்த்தவங்க அதனால்தான் அங்கே திராவிட இயக்கம் பெரியார் இயக்கமும் நம்ம தஞ்சை மாவட்டம் ஒட்டுமொத்த கீழத்தஞ்சை மேலத்தஞ்சை எல்லாம் சேர்ந்த ஒட்டுமொத்த மாவட்டம் மிகப்பெரிய ஒரு சுயமரியாதை கோட்டையாக பெரியாருக்கு இருந்தது இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆக இந்த நிகழ்விலே பசு கௌதம் அவர்கள் இன்னும் விரிவாக கீழத்தஞ்சையும் திராவிட இயக்கமும் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றுகின்றார்கள் அவர்களை உரையாற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்